அக்னிச்சிறகுகள் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கிலோ வெண்டக்காய் ஒரு தக்காளி மூணுலேருந்து நாலு வெங்காயம் புளி உப்பு கருவேப்பிலை வெள்ளம் பூண்டு நல்லெண்ணெய் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் வடகம் நான் ஏற்கனவே வெண்டக்காயை நல்லா அலம்பி அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அரை கிலோ அளவு வெண்டக்காய் அந்த வெண்டக்காயை நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துடணுங்க மிதமான தீயில் தான் வதக்கணும் இந்த வெண்டக்காயை நல்லா ரெண்டு கலர் கிளறிட்டு அதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு வதக்கிக்கணும் ஏன் நம்ம எண்ணெய் சேர்க்குறோம்னா இந்த வெண்டக்காயிலேருந்து வர குழக்குழப்பு தன்மை வந்து வானலில் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் பாத்திரத்தில் அதனால் வந்து வெண்டக்காயில் எண்ணெயை சேர்த்து வதக்கினீங்கன்னா அது வந்து அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் அடுத்ததான் சைட் பை சைட் நம்ம இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான புளி உற வச்சிடலாம் பழைய புளி தாங்க என்றைக்குமே பெஸ்ட்டு காரக்குழம்புக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய எலும்பிச்சம்பழம் சைஸுக்கு புளி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு அதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க நம்மளுக்கு இந்த வெண்டக்காய் வதங்கிறதுக்குள்ளார அந்த புளி நல்லா ஊறி வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் நல்லாவே நிறம் மாறி வந்திருக்கு நல்ல நிறம் மாறுற வரைக்கும் வதக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் மிதமான தீயில் வதக்கணும் இப்போ வெண்டக்காய் மட்டும் இல்லைங்க இந்த காரக்குழம்புக்கு உங்களுக்கு தேவைன்னா வாழைக்காய் சேர்க்கலாம் முருங்கைக்காய் சேர்க்கலாம் முள்ளங்கி சேர்க்கலாம் இந்த வெண்டக்காய் நல்லா நிறம் மாறி வந்திருக்கு பச்சை வாசனையும் போயிடுது இப்போ வந்து இப்போ அந்த வெண்டக்காயை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா புளி நல்லா ஊறி வந்திருக்கு இந்த புளியை வந்து வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துடணும் மூணுலேருந்து நாலு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க புளியை இந்த புளிக்கு நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு மூன்றரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் அந்த மிளகாத்தூள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவு கூட நீங்கள் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது குழம்பு மிளகாத்தூளுங்க இது நல்லா அந்த மிளகாத்தூள் நல்லா அந்த புளி தண்ணியில் கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு உப்பு இருக்கான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போயே இன்றைக்கே நான் மண்சட்டியில் தான் வந்து காரக்குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு செய்து காமிக்க போகிறோம் மண்சட்டியில் வச்சா அதனுடைய டேஸ்ட்டே தனி தாங்க நல்லெண்ணெய் தாங்க நான் இப்போ கலந்துக்க போகிறேன் நல்லெண்ணெய் தான் ரொம்ப நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுமே வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் வடகம் இல்லாதவங்க கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சீரகம் வெந்தயம் இது போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இது நல்லா வடகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா பூண்டை தட்டி போட்டுக்கோங்க பூண்டு வந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல்லு எடுத்துருக்கேன் நான் ஏன் நான் முழுசாக பூண்டு போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா பூண்டுன்னா எல்லாருமே எடுத்து தனியாக வச்சுருவோம் அவங்க குழம்புல இது தட்டி போட்டோம்னா நல்லா குழம்போட மிக்ஸ் ஆகிடும் வதங்கி அதனால் பூண்டை தட்டி போடுறாங்க நல்லா அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் அந்த பூண்டை நல்லா வதக்கிடுங்க வடகத்தோடு சேர்த்து மூணுலேருந்து நாலு வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துக்கணும் இது எப்பயுமே காரக்குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் பயன்படுத்தினா தான் ரொம்ப நல்லா ருசியாக இருக்கும் ஆனால் சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்றதுனால நான் வந்து பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் வெளியில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடணும் அதை நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிடணும் இங்கே பாருங்கள் நேரம் மாறிடுத்து இந்த நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த தக்காளி இப்போ சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கி அதுலேருந்து எண்ணெய் வரணும் வெளியில் எந்த அளவுக்கு வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் வெங்காயமும் தக்காளியும் இப்போ வதக்கி வச்சுருக்க வெண்டக்காயை நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து புளிக்கரைசல் எடுத்து அதில் இப்போ ஊற்றணும் நல்ல குழம்ப வந்து நல்லா தண்ணி புளி தண்ணியை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் குழம்ப நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஒரு மூடியை போட்டு மூடிடணும் நல்லா ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் மூடிடுங்க இப்போ பாருங்கள் குழம்புலேருந்து நல்லா நொர தள்ளி கொதி வருது இந்த டைமில் நம்ம வந்து குழம்ப வந்து நல்லா போட்டு கிளறி விட்டுருணுங்க இல்லைனா அதில் இருக்கிற வெண்டக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் அடியில் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க குழம்ப பச்சை வாடை அந்த மிளகாத்தூள் வாடை போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா கொதிக்க விடணும் குழம்ப நல்லா கெட்டியாக வர வரைக்கும்
சூப்பராக வருதுங்க வாசனை இந்த வெண்டைக்காயோட நேரம்லாம் பாருங்கள் நல்லாவே மாறி அழகாக கொதிச்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் ஏன் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்குறோன்னா வெள்ளம் சேர்த்தா காரக்குழம்புடைய டேஸ்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குங்க இந்த காரக்குழம்பு வச்சிங்கன்னா இந்த பாத்திரத்துலேயே மண்சட்டியிலே இருக்கட்டும் இங்கே காரக்குழம்பு அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சில்வர் பாத்திரத்துலேயும் மண்சட்டியிலையும் வச்சு பாருங்கள் காரக்குழம்பு அதனுடைய டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும் காரக்குழம்பு வச்சுட்டு உடனே மண்சட்டியிலேருந்து மாற்றிடாதீங்க அதிலே வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு இப்போ வந்து கருவேப்பில சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தட்டு போட்டு மூடிடுங்க இதை நீங்கள் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த காரக்குழம்பு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் அலுக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி